Bienvenidos a otra entrega de Reconocidos TV por Reconocidos.net en YouTube y en Facebook. Agradecido con todos ustedes por el apoyo que siempre nos dan, por el, los mensajes tan lindos, por los likes y los comentarios. Se escriben mucho, mensajes bonitos. Sí, nos escriben bonito. A ti no, a ti te tuyo, mi amor, te tuyo en pista. Siempre lo vienen tuyendo. Eh, no, no, no. Mi gente, el día es de parte. hoy tenemos un invitado que es nativo de Cristo Rey, mi gente, la tiene bien prendida. El chamaquito es mío, de verdad, lo quiero pila. Y voy a dejar que él mismo haga su introducción. ¿Cómo? Guay. Claro. Yo mismo le digo, claro. mami, graba. Siempre graba. Frenó el crazy aquí. Ya tú sabes, reconocido punto Nesa, dan el manso. Un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Salán, ¿qué lo que es? ¿Qué lo que es? ¿Qué tenemos, Salán? Cobertura, la vuelta, cobertura. Estamos prendidos con eso. Cobertura, pero antes de entrar en cobertura, vamos, vamos a hablar un poco de, de ti. Vamos, claro, vamos a conocerte, en verdad, cuarenta, porque en verdad estuve, estuve buscando... Yo te mandaste una foto de mi cédula para que me hagan mi envidia. <risa> para que tú veas. Porque en verdad eh, eh, estuve buscando un poco en, en las redes para y no vi una entrevista así como para que para conocerte a fondo. Okay. ¿De dónde viene Sadán? ¿Qué lo impulsa Sadán meterse en la música? ¿Qué te inspiró? Cosas así, hablan un poco. Oh, a mí, a mí, a mí me inspiró cuando salió Tego Calderón. Ok. Flow Guasa Guasa, esa vuelta, en ese tiempo vivía en Lo Alcarrizo. Duré un tiempo por ahí porque no me querían en Capotillo, estaba medio calentón, jodiendo mucho. Me trasladaron para allá. Entonces, de Lo Alcarrizo, frené a la López de Vega. Ahí fue que puse mi estudio, ¿me entiendes? De grabación con De Goma Production, Cabo Studio. Ahí empezamos a grabar lo que es Luli Luli. Ese tema expandió a nivel de barrio y de ahí es que viene Sadán el Manso, rompiendo López de Vega y Capotillo, lo que yo soy. ¿Qué significa Sadán el Manso? Oh, mi nombre es Sadán. <risa> <risa> y Manso, yo entre ese, Manso y ese ahora artístico, se está metiendo ¿por qué lo buscaste? Eh, Sadán me lo puso mi papá. Sadán me lo puso ah, ese mi es tu papá. nombre de pila. Sí, Sadán. ese es mi nombre en la cédula en todos lados. Ahí tú puedes hacerme en vida y todo. Claro. Claro. Yo pensé que ese era tu, tu nombre artístico, no, no pensé que era tu nombre de pila. Real, es el nombre real. Tu nombre, tu nombre sí. de pila, real, real, como dice en la cédula, ¿cómo es? Sadán Gómez. Sadán Gómez. Ah, ah, ok. Claro. Sadán, <ríe> nosotros siempre. Vivimos, tú sabes, investigando los nuevos talentos. Nosotros siempre estamos activos con el género. Y hay algo peculiar de ti que me ha llamado mucho la atención. Y es que tú el siempre bien. andas con flow diferente. A veces te veo con un vestido. A veces te veo vestido de gante. A veces te veo con una bota. A veces te veo con unos zapatos. Háblame de eso. No, que uno para troteadísimo del caco. Hoy no vine con un vestido porque mi abuela dijo, hoy no. Me tiene cansado. <risa> Roberto, me lo ah, pero es que tú le coges los abuelos. Claro, abuelo, a la abuela. Abuelo. Ella es que te asesora, mi abuela, mi abuela Lola. Entonces, por eso hoy no viene con ese vestido, ¿me entiendes? Pero me gusta innovar pila. Eh, no es desde ahora, hace muchos años atrás, ¿me entiendes? ¿Me entiende? Tengo fotos ahí que estoy demacrado, flaco y de todo, con falda, con vestido, con camisa cortada. Siempre me gusta parar innovando, algo diferente. Cabe destacar, señores, que viendo comparando la, la olla crítica que tiene un nuevo talento. ¿Vos sabes que Se le ve una olla bajada a los nuevos talentos. Él no tiene... Sube a Sadán y se ve limpiecito, en verdad. Pues con media cadera. pata, con media pata de jabón. Te bañaste, te vení para acá. Sí, no, 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 ahí hay una inversión. Hay no, una inversión verdad, en la verdad. dictadura, en la ah. cadenita, en el flow. De verdad, en verdad, él no se le ve de que se, esa olla no, no, no te han dicho en par de entrevistas que no se me ve la olla ni nada ni nada. No, pues si tú estás diciendo, tú estás limpiecito. No, no, fue media pata que me di entera. <risa> verdad, que, <risa> el chingue que quedó me lo comí. <risa> <risa> Salán, ¿cuánto tiempo tienes forzando el mingo? Oh, tenemos más de 12 años forzando. En vida real, más de 12 años. ¿Me entiendes? Yo me siento contento porque hay talentos que se han pegado, que han pasado por, 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 por mi mano y eso, ¿me entiendes? del movimiento, se puede decir que yo he aportado mi granito. En que no se ha sentido, no me han dado los méritos, pero yo sé que en el fondo yo he aportado el género ahora mismo como está el género corriente. ¿Cómo tú iniciaste? Oh, yo inicié, como te dije, en la López de Vega. Eh, empecé en el Algarrizo, después terminé la López, pusimos un estudio. Ahí comencé a trabajar con Dilla Alessi. No sé si tú sabes quién es Dilla Alessi. 
que pegamos en ese tiempo el tema de Oye que Bobo de Monkey Black. Ah, sí, claro. Regando CD, ese tema lo pegué yo a nivel de barrio, Oye que Bobo, metimos eso. Entonces el loco se filtró con DJ Alex y Monkey Black le mandó la voz. Estoy subió en el trampolín. DJ Alex claro, hizo esa trampo, mezcla trampolín. y metimos esa vuelta ahí. ¿Me entiendes? Aparte de cobertura, Sadan, ¿hay algo más que tú estás eh, promocionando? ¿Tiene alguna actividad eh, con, con, con los colegas tuyos del género? ¿Qué se está cocinando? Tenemos un tema que se tiró anterior, dos temas que se tiraron anterior que cobertura, que es Chubirum Bam Bam, que fue con un pana mío de aquí de Cristo Rey. Claro, Chubirum Chiqui Bam. Flow, que es mío. Eso se está trabajando. Tenemos también 5 o 6, que es con un pana mío, Jay La Brega, de Capotillo. Y le estamos dando cobertura y venimos con una vuelta con Hackle. Ahora, si Dios lo permite, en diciembre lo vamos a soltar ya mismo. Pero muy bueno el tema. Como le estaba diciendo detrás de cámara antes de que empezara, el tema tiene dos semanas de cobertura y sí, ya va bueno. por los 50 mil reproducciones. Está corriendo, que, está corriendo. Que está corriendo heavy. muy bien. Con todo y su pecosa y de todo ahí, tú sabes, porque uno es un pariguayo, ni que ya brega también y yo no, creo que no. Es un pariguayo, eh, a la mala, eh, que no me mete. Sabemos que uno de tus fuertes es la improvisación. Sí, yo meto mano de plátano. Tú puedes de improvisar un poquito aquí para nosotros. Claro, así, sin instrumentar. Ah, sí, a tapela, 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 Ah, ya. Hasta fue la Dale ahí, dale un verso. Dale un verso, un verso, un verso picante. Un verso picante, lo voy a montar. Dice, oye, no hay un rapero que me supere. Traje un bituri en la garganta para que el oído te opere. No te desesperes, yo corone porque espere. Se levantan los cadáveres, se te suben los seres. Suma y reti, multiplica y mira a ver si lo mueve. Esto en vida real, aquí nadie tiene poderes. Ya me le metí en la mente, me le voy a meter en las redes. Haceres, haceres, que volar, esto te duele. Yo salí del bajo mundo y me verán en los carteles. Tengo el ra en la mano. No hay que lo recupere, mejor que usted coopere, se inventó, aquí se muere. No pueden yo la aplicar. Ay, Dios mío. Ande, ya, <risa> hey, duro, 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 duro. Y en tu barrio, ¿tú estás sintiendo el apoyo de, de los... Claro, de los que claro. Eh, lo que no están apoyando, estoy dando su, su recarga y de todo para que apoyen. <risa> <risa> para que entren a la mano. <risa> para que apoyen, eh, que no te lo andamos en esa, eh. Bien, la verdad está haciendo tu diligencia, es eh, real, real, real. <risa> claro que sí. ¿Y Me cómo suena... Ay, perdón, mi corazón. Abre. Ey, yo trabajo aquí también. No, no, eh. no, Oye, yo trabajo aquí. Para que ustedes vean, antes era conmigo y mira, <risa> ahora son ellos que se están wow, matando. Ahora yo estoy moderado. Eso, que están en a, a cuatro pies. No, no, que antes era yo, que no lo dejaba, que supuestamente no dejaba que no, ninguno no, trabaje. Mira cómo están. Tengo que gritar. Dale. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso tuyo, Sadán, en todo este tiempo que tú has estado, como dice Moisés, forzando el mingo? ¿Qué tú has aprendido? ¿Qué, qué tal duro ha sido llegar a este momento? Porque ya la gente te está viendo, la gente te, te está conociendo. Oh, mi hermano, ha sido un proceso durísimo porque hubo un tiempo que tuve que quitarme de la música. ¿Me entiendes? Hubo un tiempo que me quité de la música, mi madre me puso en viaje para que saliera del país, ¿me entiendes? Porque estaba trabajando en el gobierno aquí, de seguridad, tenía seis años ahí, ya yo lo que estoy aburridísimo, ¿eh? Siete mil pesos ahí, seis años, y digo yo, ¿qué? Lo que no hay avance, no hay nada, tirando patas voladores en la música, nada ni nada. Mi mamá me dijo, ponte tú de inglés. Ya tú sabes, yo que ni el español bien lo hablo, me puse tú de inglés y arranqué para aquel lado. Eh, trabajé duro para allá, me organicé aquí, gracias a papá Dios, económicamente. Ah, pero que ya entendemos de dónde sí. que ah, viene el brillo. Ya. <risa> ya sabemos dónde es, señor, el tipo de viajero. Claro, entonces ya ahí para allá. Eh, se hizo para el año para allá, vinimos para acá y ahora estamos trabajando en la música, ¿me entiendes? Hemos tirado pile de patas y de todo, pero estamos heavy aquí, positivo. ¿Con cuáles artistas nacionales o internacionales te gustaría hacer una colaboración? Oh, con el Alfa, con Rochi, con el Mayor, con cualquiera del género. ¿Ya tenido algún cualquiera. acercamiento a ellos? Claro, Rochi me conoce, gracias a Dios. Químico me conoce, Seki Vicini me conoce, Bulín 47 me conocen, ellos están claros de mí, el Fotel me conoce. ¿Tú sabes? Yo he hecho mi diligencia. Yo te veo a ti en un featuring así como con el Mayor, porque cuando sí. te veo a ti, no comparándote, pero tú tienes como una... Sí, no, no, me lo han dicho. No, pero atrevido. eso sonó un día. Me dice que tengo como un flow así como el mayor. Tiene como una así como el mayor, así como, como que tú eres un tipo versátil. Sí, yo creo que acá hay, acá hay algo heavy, el y sí. yo. En Tarima debería ser un espectáculo. Claro. Mayor. <risa> <risa> ah, algo conmigo, <risa> mi papá. <risa> y no, no han tenido, no tenido presentaciones, porque no han tenido Claro. De... Hace, hace, en el barrio, en Capotillo, allá. Okay. Estábamos de, de Hell Chadrín, estábamos hace como cuatro días, rompimos durísimo. Yo soy un loquísimo en vivo. Claro. Ah, pues está bacana la picada. No, pero 
tengo ya un mes aquí. Yo, espérate, yo tengo un mes. Ah, que yo estoy nuevecito ah, todavía. Ya ustedes saben, chica, estoy nuevo. Eh, 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 eh. Habla, te, te, te viniste a vender para café. Que no eres tú, chica. Ay, que tú ay, ay, no, ese bien. Ese bien. Después que la chica te ven, por ejemplo, en televisión. Que esto. ¿Cómo están esos días? Hay un la, apoyo, hay un apoyo, un apoyo. Te están apoyando las chicas. Sí, me apoyan pila. Te están mandando tu, tu mira cómo me tiene. Me apoyan bacanísimo las chicas. Ya están claro que lo que es. No puedo hablar de que, de que con bacanísimo. No, que me... No, no me apoyan. Real. Papá, ¿y tú nada más te vas a quedar en Dembow o piensas hacer... o vas a hacer un rap o te piensas que en No, dembow? no. Queremos hacer como un ritmo ahora diferente, ¿me entiendes? En, okay. verdad, en verdad, queremos un ritmo que yo ni sé ni qué ritmo es. Pero algo diferente, ligado con Dembow, pero que sea bailable. Tengo un tema por ahí que viene prendido. ¿Me entiendes? Si tú quieres, te doy un preview. Aquí. Dame un preview, ay, mejor ay, todavía. Ay, dame un preview. Un chin, ¿no? mamá. Te voy a dar un ching. Oye, ¿cómo dice la vuelta? Mami, de allá para acá, te guardo un huidero. Ese muchacho no es mío. Pégaselo al pollero. <risa> Mami, de allá. Ay, por ahí se eso va está como, como un danzo. Bueno, la una va así. Vamos a inventar algo con eso. Vamos a inventar algo con eso. Qué nice. Claro. Está bien. Mencionaste está bien. ahorita que te gustaría hacer una colaboración con Alfa. Eh, vimos que hizo un concierto chulísimo casa llena con varios artistas y sintió todo el apoyo no solamente de, de los dominicanos sino también a nivel internacional ¿tú crees que ese concierto le está abriendo las puertas al género? claro que sí en que en verdad, sí. wow eh, oye ese, ese fue <risa> no tu cenati de todo y mañana <risa> ya no no nada para mí ese fue el mejor concierto del Alfa. Fue una puerta que abrió que estamos trabajando y nosotros podemos lograr llegar allá porque fue el primero urbano, o me equivoco, ¿verdad? No, Dominicano. No, el primero. El primero. Esperamos que si no voy yo, que vaya Chimbala. ¿Tú me entiendes? <risa> Pero yo sé que va a ir otro dominicano a hacer lo mismo que hizo el Alfa o por la misma línea, en el nombre de Dios. Amén, Mira, amén. hay una pregunta que yo quiero, yo quiero tocar con respecto a, al tema de Toquiche y J Balvin. ¿Cuál es tu posición con respecto a el contenido, la letra? ¿Tú estás de, de acuerdo en que los artistas sigan metiendo letras explícitas? Te lo digo porque tú sabes que J Balvin, con motivo al contenido del video, tuvo que tumbar el video uh -huh. porque fue algo que impactó mucho. ¿Tú estás de acuerdo en que los artistas tienen que seguir limpiando la letra o que sigan metiendo temas explícitos? Yo no estoy de acuerdo con ellos. Tienen que limpiar la letra en vida real, ¿me entiendes? Yo tengo tres hijos, mi hermano, ¿eh? Está bien y todo, uno tiene la loquera y de todo, pero gracias a papá Dios, lo explícito yo lo tumbo. A mí no me gusta mucho lo explícito, ¿me entiendes? Siempre me voy por una línea que los niños, porque los niños que son malos conmigo. Si tú te fijas, a mí me siguen mal los niños. Los que me apoyan son los niños, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo apoyar ya que Toquicho y el Barbie está cantando algo explícito, ¿me entiendes? No puedo. Pero no. Hay, hay algo. Tú, sacrifi tú sacrificarías una pegada porque mayormente lo que se está consumiendo ahora mismo, tú sabes que es el contenido explícito. Sí. Y mayormente los nuevos talentos se van por esa ola para tener una pegada. En cierto punto, ¿tú crees que tendría que sacrificar esa pegada por no hacer un contenido explícito? No, yo no me quedo así sin pegarme <ríe> y no hago nada con mala palabra. Mira, tú estás grabando. Sí, está grabando. claro, no, no. No, no esa es su opinión. Y que hay que respetarla. Uno puede montar un, un, una vainita, pu, 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 ya. Tú me entiendes, en el verso, tú sabes, un frequeo, pero de que vuelta explícita, que, 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 que. no, yo no voy con eso. No, o sea, bien, déjame hacerte una pregunta fuera, fuera de lo que es lo urbano. Ya. En el caso hipotético, se le dice a una persona eh, anteriormente, y quiero ver tal vez tu respuesta. Sé que tú has, tienes 12 años trabajando ya lo que es la música urbana, sí. y siempre uno pasa pila de trote, tanto en lo que es la música urbana, tanto en, en lo personal como uno. Si en el caso hipotético tú pudieras viajar en el tiempo, ¿qué tú te aconsejaría a ti mismo? <risa> bueno, ya, chumano, bro. pásame el libro. <risa> eh, <¿verdad? ya. risa> Mi hermano, no, fuerte, no. Oye, te digo la verdad, ya lo me diste durísimo y de todo. Pero no, yo no quisiera viajar el tiempo ni nada, ya. Yo estoy aquí. Sí, pero una, tú te tierra. aconsejaría un ejemplo de que no, no hiciera esto, camina por aquí. Ah, ¿qué me aconsejaría? ¿Por te diera un consejo tú mismo? Oh, yo no tener tantos hijos, son tres que tengo. <risa> ya, <vaya. risa> Mentira, mi niño, lo amo, ustedes están claros. No, está bien. ¿Y cuáles son tus expectativas en la música, Sadán? ¿Qué tú esperas? ¿A dónde, a, de, a, de, ¿De a dónde tú te ves de aquí a cinco años? 
Bueno, Cambio. mi hermano, musicalmente yo creo que ya yo me veo posicionado, ¿me entiendes? Como estos artistas que están, como el mayor, un mismo Alfa, un mismo Seki, ¿me entiendes? Un mismo Bulín. Yo creo que de aquí a cinco años me veo posicionado heavy. Primero, papá Dios, porque dije que le voy a hacer cinco años pisado, sin descansar, sin dormir, trabajando, escribiendo y dándole música al público real, de corazón. Recuérdale a la gente, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? Yo tengo un motorista de afuera, oye, con gasolina <risa> para que me sigan <risa> <cualquier barrio. risa> <risa> arroba Sadán el Manso en todos los lados en YouTube Sadán el Manso Sadán el Manso con dos de Sadán estamos media parte de Jabón. ¿Cuánto tiempo tú hiciste en Estados Unidos, Sadán? Eh, en Isla Caimán. Ah, en Isla Caimán. En Isla Caimán, Caimán duré seis años. Ah, seis años. Sí, seis años. Sí, y pero... tiene aquí, me dijiste, tiene aquí un mes. Un mes ahora que vino, pues yo siempre estoy usado. Ah, por yo la venía, familia, yo la vaina, la mujer, que darle calor, el juidero. ¿Tú entiendes? <ríe> Sadán, antes de nosotros despedirnos, yo quiero que tú sueltes un verso duro de lo que tú tienes por ahí guardado. Que ya eso se está haciendo costumbre. Cada vez que viene un artista duro como tú, nosotros siempre lo ponemos a que suelte para el verso picante. Vamos a suelte. Que la gente vea que lo que es. Para el de vaina, dice, oye, activo, activo, por Dios me mantengo vivo. En la calle paro chivo. 5, 6, el código más metido. Guay, no le llegan a mi archivo. Son códigos codificados por todo el que tigre, tigre. Aquí no estamos en veré con el chipero. Te pongo a bailar merengue. Merengue, merengue. Yo me perdí, me busqué, me encontré. Ve, ve, a lo cuarto no me aferré. Eso me da a coche. Ya yo la ratrillé en que todo no sea de adultos se la van a beber a ti por los 5 o 6 que te dan con el chipero pero pero se armó el reperpero y dice así oye oye aquí en tu cara también se jala y un machete de coquero para vaciártelo sin parar tengo un menorcito que la gatro la traslada para ponerse su laco y uno lentecito prada el gordo de la manada Jerry vainita cara lo pino han consigo un trozo de cuarto y lo de cacaran vaina pa' que entone con lo de marrones men por ahí son las duro 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 señores Déjale un, mensaje, déjale un mensajito a todos los jóvenes que te siguen, a toda la gente que nos sigue también en nuestras plataformas de YouTube y de Facebook como Reconocidos.net. Yo no tengo minutos ahora por andar un <risa> <risa> Mentira, hagan que lo que los jóvenes sigan trabajando. Honra a tu padre a tu madre para que tu día se han alargado en la tierra, ¿me entiendes? Tengan mucha fe, confían en Dios, no roben porque le están dando durísimo a los ladrones, ¿me entiendes? Así que ya ustedes saben, Dios me lo bendiga. Gracias, corazón, un placer para nosotros. Me siento rico, millonario, eh.